అందరికీ నమస్కారం నా పేరు మహేష్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నికల్ గురౌడ్ ఛానల్ ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి యాక్చువల్గా ఇద్దరు యూజర్స్ రిక్వెస్ట్ చేశారు ఒకటేమో ఫోర్ డి కీ స్టోన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని ఇంకొకటి జస్ట్ శాంపుల్ తెలుగు వీడియో ఒకటి ప్లే చేసి చూపి మన క్లారిటీ కోసం ఇప్పుడు అయితే స్టార్టింగ్ నేను ఫోర్ డి కీ స్టోన్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఇది వచ్చేసి కీ స్టోన్ ఒకటి ఇంకొకటి ఏమో ఫోకస్ చేసుకుండేది రెండు కూడా జస్ట్ రొటేట్ చేసుకునేది లెఫ్ట్ రైట్కి ఫస్ట్ నేను కిందిది వచ్చేసి ఫోకస్ సెట్ చేయడానికి జస్ట్ మీకు చూపిస్తున్నాను రొటేట్ చేస్తుంటే ఎలాగా ఫోకస్ అనేది మనకి బ్లర్ అవుతుంది లేదంటే ఒక క్లారిటీగా వస్తుంది స్క్రీన్ అని మనకు వచ్చేసి కీ స్టోన్ అది ఇప్పుడు చూపిస్తాను మీకు కీ స్టోన్ అడ్జస్ట్ చేస్తే స్క్రీన్ అనేది జస్ట్ మొత్తం టిల్ట్ అవుతుంది జస్ట్ ఇట్లా ఫ్రంట్కి కానీ బ్యాక్ కానీ మనకు కావాల్సినట్టు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇందులో ఆప్షన్ వచ్చేసి ఆటో కీ స్టోన్ కూడా ఉంటుంది ఇమేజ్ సెట్టింగ్స్లో ఇది వచ్చేసి మాన్యువల్ మనం మాన్యువల్ అడ్జస్ట్ చేస్తే ఆటో సెట్టింగ్స్ అనేవి ఇగ్నోర్ చేస్తుంది ఇది లేదంటే ఆటో సెట్ చేస్తే మాన్యువల్ని ఇగ్నోర్ చేస్తుంది ఇది యాక్చువల్గా కీ స్టోన్ దేనికంటే మొత్తం స్క్రీన్ మొత్తాన్ని మనము ప్రొజెక్టర్ని స్క్రీన్కి ప్యారలల్గా పెట్టినప్పుడు ఏంటంటే స్క్రీన్ కొంచెం డిఫరెంట్గా వస్తుంది వాల్ మీద కానీ స్క్రీన్ మీద ఆ స్క్రీన్ అనేది అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి మనకి ప్యారలల్గా సెట్ చేసుకోవడానికి ఫోటో కీ స్టోన్ని యూజ్ చేస్తాము ఇప్పుడైతే మీకు ఒకసారి లైట్ ఆఫ్ చేసి చూపిస్తాను యాక్చువల్గా కీ స్టోన్ సెట్టింగ్స్ అనేవి మనకి ఇమేజ్ సెట్టింగ్స్లో ఉంటాయి నార్మల్గా ఇంకా వేరే అప్లికేషన్ అదర్ సెట్టింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి అదర్ సెట్టింగ్స్లో వచ్చేసి జస్ట్ పవర్ ఆప్షన్ ఒకటి బూట్ యాప్ ఇంకొకటి ఇచ్చారు అప్లికేషన్లో ఆఫీస్ సూట్ ఒకటి నెట్ఫ్లిక్స్ గురించి సెట్టింగ్స్ వేసుకోవడానికి ఇచ్చారు ఇప్పుడు మనం ఇమేజ్ సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఇమేజ్ సెట్టింగ్స్లో మనకి కీ స్టోన్ అడ్వాన్స్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ సైడ్ టూ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి సైడ్ ఇచ్చేసరికి మాన్యువల్ కీ స్టోన్ వస్ ఒకటే వస్తుంది ఫ్రంట్ పెట్టుకుంటే మనకి ఆటో కీ స్టోన్ పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రంట్ దానికి మాత్రం ఆటో కీ స్టోన్ తోటి అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు సైడ్ దానికి చేయలేం యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఈ కీ స్టోన్లో జస్ట్ మనకి మీరు చూస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ టాప్ కార్నర్ కింద ఇంకోటి డౌన్ సైడ్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఫ్రంట్ మీకు జస్ట్ ఒకసారి ఆటో ఆన్ చేసి చూపిస్తాను స్క్రీన్ అనేది ఇప్పుడు చూసారైతే మీరు ఆటోమేటిక్గా అదే అడ్జస్ట్ అవుతుంది కానీ ఇది అంత రీజనబుల్గా అవ్వట్లేదు యాక్చువల్గా అంత మనము మాన్యువల్గా చేసుకుంటేనే సెట్ అవుతుంది ఇది ఆటో కిష్టం అనేది అంత పర్ఫెక్ట్గా లేదు ఈ మాన్యువల్ కిష్టం మీకు చూపిస్తాను ఇలా మైనస్లో చేస్తే ఏమవుతుందంటే స్క్రీన్ అనేది ఇలా కిందికి కనిపిస్తుంది నార్మల్గా పాజిటివ్లోకి వెళ్తే స్క్రీన్ అనేది ఇలా బ్యాక్ సైడ్కి వెళ్తుంది ఇలా అప్ సైడ్కి ఫేసింగ్ వస్తుంది మనము ప్రొజెక్టర్ ప్లేస్ చేసిన యాంగిల్ స్క్రీన్కి ఏదైతే ఉందో ఆ యాంగిల్ని బట్టి మనం ఇది సెట్ చేసుకోవాలి యాక్చువల్గా నార్మల్ వాల్ మీద సెట్ చేసుకుంటే మనకు అంత తేడా కనిపించదు నార్మల్గా పెట్టుకుంటే ఇది ఎప్పుడైతే మనం స్క్రీన్ అనేది పెట్టుకుంటామో కరెక్ట్ ఆ సైజు తగ్గట్టు చేసుకోవడానికి కిష్ట అనేది యూజ్ అవుతుంది మనకి మ్యాక్సిమం మైనస్ ఫిఫ్టీ వరకు చేసుకోవచ్చు అటు ప్లస్ ఫిఫ్టీ వరకు చేసుకోవచ్చు స్క్రీన్ అనేది జస్ట్ టిల్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా బాటమ్ సైడ్కి లేదంటే అప్ సైడ్కి స్క్రీన్ని టిల్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆటో కిష్టం ఒకసారి ఆన్ చేసి చూపిస్తాను పెద్దగా డిఫరెన్స్ అయితే ఉండదు ఆటో కిష్టం తోటి మనకి ఎందుకంటే ఇది వాల్ మీద వేసాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది సైడ్ కిష్టం చూపిస్తాను ఇది లెఫ్ట్ టాప్ కార్నర్ అండ్ ఇంకా లెఫ్ట్ బాటమ్ కార్నర్ మాత్రమే ఇది అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను లెఫ్ట్ రైట్ది లెఫ్ట్ రైట్ టాప్ కార్నర్ కింద కార్నర్ అడ్జస్ట్ చేసి చూపిస్తున్నాను మీకు స్క్రీన్ అనేది ఎలా అడ్జస్ట్ అవుతుంది ఓన్లీ టాప్ కార్నర్ ఒకటి ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది లేదంటే మనకి స్క్రీన్ అది డౌన్ ఆరో మార్క్ ఇంక్రీజ్ చేసినేమో ఇది స్క్రీన్ ఇలా కిందికి వస్తుంది రైట్ సైడ్ చేస్తే జస్ట్ ఓన్లీ లెఫ్ట్ సైడ్ టాప్ కార్నర్ అనేది రైట్ సైడ్కి అడ్జస్ట్ అవుతుంది ఓన్లీ ఈ టూ కార్నర్స్ మాత్రమే అడ్జస్ట్ అవుతాయి మిగతా కార్నర్స్ ఎలాగున్నాయో అలాగే ఉంటాయి అవి ఏమి చేంజ్ అవ్వవు ఇది వచ్చేసి మనము ఒక రిమోట్తో చేసుకోవచ్చు లేదంటే ప్రొజెక్టర్ మీద ఉన్న బటన్స్తో కూడా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇది వచ్చేసి మ్యాక్సిమం మనకి హండ్రెడ్ వరకు ఇచ్చారు ఇందాకటిది వచ్చేసి 
ఫ్రంట్ ఇది మాత్రం మైనస్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఇచ్చారు ఇందులో రెండు కూడా హండ్రెడ్ వరకు ఇచ్చారు లెఫ్ట్ సైడ్ టాప్ కార్నర్ రైట్ సైడ్ కనుక్కోవడం ఇంకా డౌన్ అనుకోవడం నేనైతే యాక్చువల్గా ఆటోకి ఇష్టాన్ని ఆన్ చేసేసి యూజ్ చేసుకుంటున్నాను ప్రస్తుతానికి ఎందుకంటే స్క్రీన్ మీద యూజ్ చేయట్లేదు నేను వాళ్ళ మీద యూజ్ చేస్తున్నా కాబట్టి యాక్చువల్గా దీనికి ఈ ప్రొజెక్టర్కి ఇంకొక ఫీచర్ కూడా ఉంది యాక్చువల్గా మనము యూఎస్బి వైర్లెస్ మౌస్ కూడా కనెక్ట్ చేసుకొని మనము ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు అదైతే చాలా ఈజీగా ఉంది రిమోట్ కంటే వైర్లెస్ మౌస్ యూజ్ చేయడం చాలా ఈజీ యాక్చువల్గా దీనికి ఫీచర్ స్టార్టింగ్లో ఉందో లేదని టెస్ట్ చేశాను మౌస్ కూడా వర్క్ అవుతుంది అలాగే మనము వైర్లెస్ కీబోర్డ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు మౌస్ ఏంటంటే మనము జస్ట్ యూఎస్బి కనెక్ట్ చేసామంటే డైరెక్ట్గా మనకి ఈ పాయింటర్ అనేది వచ్చేస్తుంది పాయింటర్ తోటి మనము నార్మల్గా యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి కానీ ఏదైనా జస్ట్ సెర్చ్ చేసుకోవడానికి ఆపరేట్ చేసుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది జస్ట్ ఇంకొక యూజర్ అడిగిన అడిగారు ఒక తెలుగు వీడియో ప్లే చేసి చూపించమని ఎలా ఒక క్లారిటీ ఉందో వాళ్ళు కంపేర్ చేసుకోవడానికి యాక్చువల్గా అంతకుముందు టె శాంపిల్ వీడియో చూపించాయి కానీ వాళ్ళకి కంపేర్ చేసుకోవడానికి కొంచెం కష్టంగా ఉన్నట్టుంది అందుకని తెలుగు వీడియో ఒకటి నేను ప్లే చేసి చూపిస్తాను జస్ట్ నార్మల్ యూట్యూబ్ నుంచి సెర్చ్ చేసేసి ఒక ఒక సీన్ అయితే ప్లే చేసి చూపిస్తాను ఈ సీన్ వచ్చేసి నువ్వు నాకు నచ్చే ఒక మూవీలో నుంచి ఒక కామెడీ బిట్ జస్ట్ ప్లే చేస్తున్నాను జస్ట్ ఆడియో లేకుండా ఓన్లీ వీడియో మాత్రమే ప్లే చేసి చూపిస్తున్నాను క్లారిటీ కోసం ఏదైనా ఒరిజినల్ హెచ్డి ప్రింట్స్ కానీ వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో సెవెన్ ట్వంటీ పిఎస్ ఏ వేసినా కూడా క్లారిటీ ఇలాగే వస్తుంది ఇందులో సపోర్ట్ చేస్తుంది వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో సపోర్ట్ చేస్తుంది కానీ మ్యాక్సిమం మాత్రం సెవెన్ ట్వంటీ పిక్సెల్సే అవుట్పుట్ అనేది 